हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो वाइल्ड फायर्स होती हैं जंगल में जो आग लगती है और उस वजह से बहुत सारे जो बाय प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक पॉल्यूटेंट के रूप में होते हैं वो किस प्रकार से जो हमारी क्रॉप्स हैं उसको अफेक्ट करेंगे ये जो वेजिटेशन है उसको अफेक्ट करेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे इसके अलावा जो पॉइंट रखा गया है वो ये रखा गया है कि अगर किसी भी जगह पे अगर ये आग लगती है जो फॉरेस्ट एरिया अगर वहाँ आग लगती है तो ये तो है ही कि इस एरिया में तो ये इम्पैक्ट दिखेगा ही लेकिन इस रीजन के बियॉन्ड भी वहाँ भी इम्पैक्ट दिखेगा तो इसी पर हम चर्चा करेंगे दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम सौरभ पांडे इस लेक्चर ऑफ पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं माय आई डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपको आंसर करना है इस लेक्चर को देख के प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर बाय प्रोडक्ट ऑफ वाइल्ड फायर ओजोन की बात करें जिसे हम ओ बोलते हैं तो ओजोन थोड़ा माइंड में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ओजोन कैसे पॉल्यूटेंट हो सकता है क्योंकि ओजोन के बारे में जो हमने सुना है वो ये है कि ट्रोपोस्फीयर जो लेयर है एटमोसफियर की उसके बाद जो दूसरी लेयर है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर तो स्ट्रेटोस्फियर जो ये लेयर है तो जैसे पहले ये ट्रोपोस्फियर हो गई और फिर ये स्ट्रेटोस्फियर हो गई तो स्ट्रेटोस्फियर के नीचे वाली जो लेयर है पार्ट है वहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है जो कि हमें यूवी जो रेज है उससे बचाती है अब ये पॉल्यूटेंट के रूप में कैसे आ सकती है तो हो सकता है कि हम इसे क्रॉस कर दें लेकिन अगेन ये गलत होगा ओजोन भी एक तरीके के पॉल्यूटेंट है अगर ये ग्राउंड लेवल में प्रेजेंट है मतलब अगर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे ओजोन प्रेजेंट है ट्रोपोस्फियर के लोअर लेवल पे अगर ये प्रेजेंट है ओजोन तो वो एक पॉल्यूटेंट है मतलब वो एक पॉल्यूशन कॉज कर सकती है मेनली जो एयर पॉल्यूशन है जो वायु प्रदूषण है उसको वो कॉज कर सकती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद हम बात करें एरोसोल्स की जो छोटे छोटे कण होते हैं छोटे छोटे ये जो कण होते हैं तो ये भी काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट है तो आपको ये बताना है क्या ये दोनों पॉल्यूटेंट्स बाय प्रोडक्ट हैं वाइल्ड फायर के जंगल में जो आग लगती है उसके तो आपको बताना है कि ये दोनों ही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है अगर बात करें जो मेंस का प्रश्न इस टॉपिक से बन सकता है तो ये आपके जीएस पेपर थ्री में पूछा जा सकता है और प्रश्न है कि व्हाट इंपैक्ट वाइल्ड फायर हैज ऑन इकोसिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेक्चर के बाद तो इको आपको ध्यान रखना है कि क्या वाइल्ड फायर का इंपैक्ट होगा इको में ये बताना है और दूसरा ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हमारा लेक्चर है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्रॉप में क्या इम्पैक्ट है या वेजिटेशन में क्या इम्पैक्ट है तो इन जनरल हम ये कह रहे हैं कि प्लांट्स में क्या इम्पैक्ट है तो जो इम्पैक्ट प्लांट्स में देखने को मिलेगा वही इम्पैक्ट क्रॉप में भी देखने को मिल सकता है और वेजिटेशन में भी देखने को मिल सकता है अब ये जो रिसर्च है ये स्टडी है ये की गई है प्रोफेसर नेडाइन उनगर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर एंड प्रोफेसर जूज यू ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स इन बीजिंग यहाँ पे ये रिसर्च हुई है और उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं और जिसकी वजह से जो क्रॉप्स या वेजिटेशन आसपास तो होते हैं मतलब जहाँ आग लगती है वहाँ तो वो इम्पैक्ट देखने को मिलता ही है लेकिन बियॉन्ड भी उस जगह के बियॉन्ड भी ये पॉल्यूटेंट्स काफ़ी हार्म कॉज करते हैं क्रॉप्स और वेजिटेशन को तो कोई भी अगर इको की बात करें तो इको में आपके पास क्या है आ, अगर इसकी बात करें तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर है और इसमें आपके पास लिविंग सिस्टम भी है और नॉन लिविंग सिस्टम भी है और दोनों के बीच एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन होता है दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और आ, इस इकोसिस्टम में क्रॉप्स या हम कह सकते हैं या प्लांट्स या वेजिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इको भी अलग तरीके का हो सकता है एक्वेटिक भी हो सकता है टेरेस्ट्रियल भी हो सकता मतलब पानी में भी इको हो सकता है टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड एरिया है वहाँ भी इकोसिस्टम हो सकता है और हर एक इकोसिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते भी हैं बायोटिक फैक्टर्स और ए बायोटिक चीज़ें भी प्रेजेंट हो सकती हैं होती ही हैं टेम्परेचर सॉइल रेनफॉल बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि ए बायोटिक फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम के तो जब अगर ऐसी चीज़ें होती हैं अगर जंगल में आग लगती है तो एक तो क्या है इको भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर भी बहुत इम्पैक्ट होंगे और मेन चीज़ जो देखी जा रही है वो ये 
यह है कि यहाँ का तो इको पूरा ख़त्म हो गया लेकिन अगर जो रीजन जहाँ पे आग नहीं लगी है वहाँ के जो प्लांट्स और वेजिटेशन है वो भी काफ़ी सफ़र करते हैं क्योंकि इस प्रकार के जो पोल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं जो कि ऐसा हार्म कॉज कर सकते हैं तो अगर हम पोल्यूटेंट्स की बात करें जो कि अगेन जो प्रश्न में भी हमने पूछा है प्रेलम्स वाला जो प्रश्न है कि कौन कौन से वो ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं तो एक तो ओजोन है जिसका जो फार्मूला हम लिखते हैं वो ओ थ्री और फिर जो है एरोसोल्स हैं जो छोटे छोटे कण होते हैं जो कि काइंड ऑफ बाय प्रोडक्ट पोल्यूटेंट्स हैं वाइल्ड फायर्स के तो ये पॉइंट ध्यान रखना प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं जैसे अगर कहीं आग लगी तो अगर ये प्लांट्स प्रजेंट हैं तो ये तो पूरे तरीके से जल जाएंगे लेकिन वो बेचारे प्लांट जो बहुत दूर हैं उन्होंने तो कुछ नहीं किया वहाँ तो कोई आग भी नहीं लगी लेकिन वो भी इम्पैक्ट होंगे इन पोल्यूटेंट्स के प्रेजेंट होने की वजह से क्योंकि जब आग लगेगी तो ये पोल्यूटेंट्स यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस जगह पे जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो ये भी इम्पैक्ट होंगे जैसे इस पिक्चर में अगर आप देखें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आग लगी आग जब लगेगी तो एक तो सी रिलीज ही होगा मतलब कार्बन का डायरेक्ट लॉस हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि ये जो ये जो ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं ये किसी न किसी प्रकार से कार्बन को इन्होंने होल्ड किया हुआ है ये भी कार्बन के ही बने हुए हैं जब आग लगती है तो ये कार्बन क्या है ये रिलीज एटमॉस्फेयर में हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर में जो लेवल है सीओ टू का वो बढ़ जाएगा तो सीओ टू भी वाइल्ड फायर के टाइम पे काफी रिलीज होगी इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज होंगी और वॉलाटाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी रिलीज होते हैं जब ये वाइल्ड फायर होती है अब यहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स तो आपको पता ही है यह भी एक काइंड ऑफ गैस है लेकिन वॉलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब हुआ तो इसको जैसे एग्जांपल्स है बेंजीन है मिथाइलीन क्लोरीन है या जाइलीन है जाइलीन जो है इस तरीके के बहुत सारे ऐसे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ऐसा ये तत्व तो है ये तत्व तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ तुरंत ये वेपर या गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर ही स्मॉग बनाते हैं जो कि अगेन हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो है वो है और ये काइंड ऑफ एयर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है ये जो स्मॉग जो स्टेज है वो अब पॉइंट दूसरा ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं ये आपस में मिलते हैं और साथ में ये ओजोन के बनाने में भी काफ़ी मदद करते हैं इन्हीं के कंबाइन होने के बाद सनलाइट के प्रेजेंस में ओजोन का निर्माण होता है और ये जो ओजोन ग्राउंड लेवल पे बन रही है आ, बन रही है आ, क्योंकि ये कंपाउंड्स काफ़ी रिलीज हुए फिर ओजोन बना बाय प्रोडक्ट के रूप में और ये ओजोन क्या है प्लांट को डैमेज करते हैं तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि दो जो प्लांट्स हैं दूर कहीं जो प्लांट्स हैं वो डैमेज होते हैं तो ये प्रोडक्ट्स निकले इन प्रोडक्ट्स के मिलने के बाद फिर ये ओजोन का निर्माण हुआ ग्राउंड लेवल पे और ये ओजोन प्लांट्स या वेजिटेशन हम कह सकते हैं उनको इम्पैक्ट करेंगे तो अगर आसपास कोई खेत भी है कोई क्रॉप भी लगी हुई है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी कोई हो रही है तो वो भी इससे काफ़ी प्रभावित होगा इसके अलावा अगर हम एरोसोल्स की बात करें तो यहाँ एरोसोल्स का ये मतलब हुआ छोटे छोटे जो पार्टी स होते हैं छोटे छोटे ये जो कण होते हैं ये एरोसोल्स होते हैं अब क्या है कि जब भी लाइट पड़ेगी सनलाइट एक तो डायरेक्ट आती है अगर डायरेक्ट सनलाइट आई ये सूरज है और अगर डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो ये जो डायरेक्ट सनलाइट है ये जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए ये डायरेक्ट सनलाइट है डायरेक्ट प्लांट्स के प्लांट्स के ऊपर पड़ेगी और प्लांट्स की जो लीव्स है उस पर पड़ेंगी फिर लीव्स जो है सनलाइट का उपयोग करके अपना भोजन बनाएंगी बाय द प्रोसेस जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस अब क्या है कि ये इससे क्या है ग्लूकोज का निर्माण होता है और ये ग्लूकोज जो है भोजन के रूप में प्लांट उपयोग करते हैं तो यहां पे क्या ध्यान रखना है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट के लिए क्योंकि जितना अच्छे तरीके से एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा जो मास है ये बायोमास है है जो क्रॉप्स का वो इंक्रीज होगा या प्लांट का इंक्रीज होगा आ, लेकिन क्या होता है कि जब सनलाइट सनलाइट जैसे एक तो डायरेक्ट पड़ रही है और एक जो है कि ये बीच में बहुत सारे पूरे तरीके से ये जो पॉल्यूटेंट्स है ये पड़ जाते हैं बीच में मतलब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स और यहाँ पे प्लांट है तो ये जो लाइट है ये डायरेक्ट नहीं आएगी ये एक डिफ्यूज्ड लाइट के फॉर्म में आएगी डिफ्यूज्ड लाइट हम बोलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देखें तो ये क्या डिफ्यूज लाइट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मतलब लाइट आई फिर ये क्या इस पार्टिकल इन कण की वजह से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर और फिर प्लांट्स तक पहुंचेगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो लाइट की इंटेंसिटी 
इंटेंसिटी है वो थोड़ा कम होगी और ये जो लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो कभी कभी इतनी कम हो जाती है कि वो प्लांट्स के लिए इतनी एफिशिएंट नहीं होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए और इस वजह से प्लांट के बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक जो प्रोसेस प्लांट के अंदर होते हैं वो इम्पैक्ट होंगे और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो सारी इम्पैक्ट होगी अगर किसी खेत में बहुत सारे जैसे अरहर की खेती हो रही है या फिर गेहूँ या चावल लगे हुए हैं और डिफ्यूज लाइट उनके ऊपर पड़ रही क्योंकि ये भी प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं तो अगर डिफ्यूज लाइट्स उन पर पड़ेगी तो क्या होगा जो प्रोडक्टिविटी जो होगी वो काफ़ी कम होती चली जाएगी तो कहने का ये मतलब है कि वाइल्ड फायर जो है वाइल्ड फायर से तो आसपास का एरिया तो इंपैक्ट होगा ही लेकिन दूर जो क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं या दूर जो कोई वेजिटेशन है वो भी इन दो मेजर जो पॉल्यूटेंट्स एरोसोल्स हैं इनकी वजह से काफ़ी इंपैक्ट होंगे अब प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न आपको ये कह रहा है कि वट इम्पैक्ट वाइल्ड फायर हैज़ ऑन इको तो इको भी कई प्रकार के होते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास टेरेस्ट्रियल इको भी होता है टेरेस्ट्रियल इको होता है उसके बाद एक्वेटिक इको मतलब पानी वाला इको होता है उसके अलावा इसी इको में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं मेनली जैसे आप प्लांट्स की बात कर सकते हैं वेजिटेशन जो है इसकी बात कर सकते हैं इनके भी अलग फॉर्म्स होंगे और फिर ये वाइल्ड फायर की वजह से एक तो डायरेक्ट लॉस होता है आ, मतलब अगर ये पूरे तरीके से ही जल जाएंगे दूसरा क्या है कि जो आप बात कर सकते हैं ओजोन जैसी चीज़ें रिलीज हो रही हैं और जो एरोसोल्स रिलीज हो रहे हैं तो ये जो है आ, किसी न किसी तरीके से अगर प्लांट्स को या वेजिटेशन को इंपैक्ट करेंगे तो इकोसिस्टम भी काफ़ी इंपैक्ट होगा और यहाँ पर आपको ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेनी है बायोटिक फैक्टर्स और ए बायोटिक फैक्टर्स है ना क्योंकि इन पॉलिटेंट्स की वजह से बायोटिक फैक्टर्स तो इम्पैक्ट होंगे प्लांट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं मतलब बायोटिक फैक्टर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं वही अगर बात करें दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं सॉइल है या काइंड kind ऑफ of, हम बात करें जो टेम्परेचर है या रेनफॉल है बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी इम्पैक्ट हो सकते हैं वाइल्ड फायर की वजह से प्रिसिपिटेशन है सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती हैं तो ए बायोटिक बायोटिक फैक्टर्स अगर किसी भी रीजन के इम्पैक्ट होते हैं तो वहाँ का इको भी इम्पैक्ट होगा तो ये पॉइंट्स आप थोड़ा ब्रीफ में लिख सकते हैं टेन मार्क्स का क्वेश्चन है ज़्यादा नहीं लिखना उसके बाद अगर बात करें जो प्रिलिम्स का प्रश्न हमने स्टार्ट किया था तो ओजोन और सोल दोनों इसके आंसर होंगे तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो